Hello, happy Tuesday mọi người. Xin chào mọi người quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi khá là hài hước trong là hài cuộc sống Mỹ nha. Dĩ nhiên khi mà thấy mình là mọi người đủ hiểu rồi đó, vừa hài hước mà cũng vừa nhiều chuyện luôn. Đó là cái giống như cái biệt danh của mình nha, ok. Dạ, yeah, trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết một chủ đề mà nóng bỏng chấn động nhất nước Mỹ hiện giờ, tiếng bố mạnh gì đó. Đó là chủ đề gì? Mọi người đón sai rồi không phải mình lấy vợ ok Tại vì rõ ràng mình đã lấy vợ rồi Thành không thể nào lấy thêm được nữa Rất tiếc gì điều đó Rất tiếc <cười> Mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết Cái chủ đề nóng bỏng trắng động nhất nước Mỹ hiện giờ Đó là Chính quyền ông Biden với đảng dân chủ Nói chung muốn trao thêm quyền cho sở thế dụ Để mà xem xét điều tra tài khoản Của người dân Mỹ nói chung Để mà đóng thế Hay là còn có thể gọi là Để tặng thu thế Wow, trời ơi, nói không lẽ mình ở Mỹ lâu quá rồi mình quên tiếng Việt Nam hay sao? Chữ tận thu thế mà nói muốn chẹo lưỡi luôn. À, dạ đúng là như vậy, không? Nhưng mà cũng không đúng. À, chứ từ bây giờ chờ đúng là sao? Đúng là có cái thông tin đó, đúng là có cái đúng là chính quyền của ông Biden với phe đảng dân chủ nói chung là họ có mua, họ muốn tăng quyền cho sở thí dụ iOS để mà giám sát tài khoản giao dịch ngân hàng của người dân Mỹ. Wow, cái này là tin đúng à? Còn không đúng có nghĩa là sao? Không đúng là mình tin chắc tính tới thời điểm này là 20 tháng 12, 20 tháng 10 năm 2021. Thế là mọi người cũng đã nghe rất là nhiều đầy lỗ tai luôn mình đảm bảo. Từ rất nhiều nguồn tin khác nhau là người ta hù mọi người kiểu wow, chuyện này là tiêu người, người mọi người tiêu người dân Mỹ chuyến này là sở thế dụ nó sẽ giám sát thế hay chính quyền ông Biden uh, cho thế cho sở thế dụ thêm quyền vân vân nhưng mà cái sai là gì cái sai là đây chỉ là một cái đề xuất một cái đề xuất à, đây chỉ mới là một cái đề xuất thôi nó tức là nói cách khác có nghĩa là gì nó chưa phải là sự thật nó chưa phải là một cái lực nào đó tính tới thời điểm hiện bây giờ hay tới trước mắt trong tương lai gần luôn là chính quyền ông Biden với đảng dân chủ nói chung họ không có cái quyền tuyên bố mạnh gì đó mình tuyên bố đây nè họ không có cái quyền mà dòm ngó tới tài khoản của người dân Mỹ chúng ta ok không <cười> tưởng tượng đó nha công nhận là yêu nước Mỹ quá ha đúng là chỉ có người, nước Mỹ này là coi như người dân Mỹ chúng ta mới có thể nói nói chuyện về chính phủ Mỹ một cách mà mạnh Mỹ mà coi như là không cần phải lo đi đâu uống trà hết <cười> không cần phải lo đi bị đi mời uống trà chứ quên à, <cười> mời mời mọi người uống chanh nha ok cái mấu chốt là sao cái mấu chốt á, là mặc dù chính quyền của ông Biden với đảng dân chủ nói chung họ rất là muốn giám sát tiền à, giao dịch tiền đại khái là tiền chạy ra tại chạy vô trong tài khoản ngân hàng của dân người dân Mỹ chúng ta nói chung nhưng mà trước tới dĩ nhiên họ chưa có quyền đó thấy không thành ra uh, sở thí dụ á sở thí dụ hiện giờ á về mặt pháp lý nha về mặt pháp lý thì ngân hàng đó uh, sở thí, uh, thì về mặt pháp lý thì sở thí dụ nó không có quyền giám sát tài khoản uh, những giao dịch uh, ngân hàng của mọi người thấy không? nó không có thể uh, giám sát là mọi người chi bao nhiêu tiền rút ra bao nhiêu tiền bỏ vô bao nhiêu tiền vân vân nhưng mà nếu mà nó khi mà nó audit tức là khi mà nó kiểm toán uh, mọi người khi mà mọi người khai thế đó thì sau đó nó nghi ngờ là mọi người khai thế gian khai income không đúng hay khai đi đất sình không đúng rồi này kia mà số lượng hơi hơi khá khá đó, tức là cái vài chục ngàn đô trở lên hay là vài trăm ngàn trên lệch vài chục ngàn đô vài trăm ngàn đô á thì khi đó nó có sở thí dụ iOS nó có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản của mọi người để nó điều tra kiểu đó thì cái đó là ok nhưng mà nó không có thể nào tùy tiện mà nó giám sát tài khoản của người dân Mỹ chúng ta hết À, cái đó là hiện tình hình hiện giờ thì sao chính quyền ông Biden với đảng chủ không biết làm gì họ nói không được không được không được làm như vậy đó nghe thì nó đúng trước tiên là nó tốn nhiều thời gian rồi đó thứ hai là nó sót không tại vì nó sót là sao sót là khi nào mà cái hồi sơ thế của một người dân Mỹ nào đó bị sở thí dụ iOS nó nó audit tức là nó kiểm toán đó, thì cái người đó mới bị điều tra còn những người khác thí dụ người ta À, khai trên là con số vài chục ngàn vài trăm ngàn hay thậm chí là vài triệu đô đúng không vài triệu đô thì chắc bị hốt rồi ok nhưng mà nằm ở mức trên lệch nữa nha khai mà trên lệch vài chục ngàn hay vài chục ngàn hay vài trăm ngàn mà họ họ được lọt đó nha tức là họ khai mà 
họ trừ làm sao mà nó nó không đúng lắm thì dĩ nhiên sở thí dụ nó đâu có thể xem xét hết được Ê, chắc chắn là gì phải có người bị lọt mà lọt tức là đồng nghĩa gì chính phủ mỹ bị thất thu thế hả mà đảng nhân chủ thì họ đang rất cần thế mà người thấy không chính quyền ông biden đang rất cần tiền thế dĩ nhiên là người dân mỹ chúng ta đóng thế là chuyện bình thường chúng ta rất là vui vẻ đóng thế nên là khác cái mấu chốt là gì họ muốn thêm thế ha à, mọi người thấy cái cái mấu chốt nằm chỗ là gì thêm thế tại vì sao hiện giờ đảng chủ họ đang làm gì mọi người chúng ta được thừa hiểu rồi họ đang chuẩn bị thông qua hai gói cứu trợ một gói là một hai trăm tỷ một gói là ba nghìn năm trăm tỷ nhưng mà dĩ nhiên á hai cái gói đó nếu mà tình hình như hiện giờ thì hai cái gói đó coi như là đổ sông đổ biển nó không có đi tới đâu hết á thành ra nhưng mà có một cái điều chắc chắn là gì đảng chủ họ sẽ thông qua được một hai gói cứu trợ mà nhỏ hơn cái số đó tức là cái gói cứu trợ một nghìn hai trăm tỷ thì gói đó là đương nhiên đảng chủ họ vô cái thế là họ bắt buộc phải thông qua cái gói đó rồi chỉ vấn đề thời gian thôi còn gói ba nghìn năm năm trăm tỷ thì nó sẽ xuống dĩ nhiên nếu nó để ba nghìn năm trăm tỷ thì nó sẽ không thông qua được nhưng mà buộc lòng nó phải xuống giá thì tất là đường nào nó cũng phải thông ngay được một hai gói mà một hai ngàn tỷ hết mà một hai ngàn tỷ đô là một con số cực kỳ khủng khổng lồ mọi người tưởng tượng một cái quốc gia đang phát triển trên thế giới đi ha à, là cái cái gdp của quốc gia đó nó chỉ cỡ một hai trăm tỷ đô thôi mà chúng ta đang nói chuyện hai ba ngàn tỷ đô là mọi người đủ hiểu rồi đó nó nhiều hơn cả mười mấy hai chục quốc gia đang phát triển trên thế giới <cười> mọi người đủ hiểu nó lớn kinh điển như thế nào rồi ha à. thành ra mà tiền đó sẽ được chi trả như thế nào dĩ nhiên là tiền đóng thế hả à, mà đóng thế dĩ nhiên người giàu làm sao đóng được họ đây mọi người có bao giờ nghe amazon mà đóng thế không, không. có nghe google đóng thế không 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 <cười> hay có ai có nghe mấy đại gia giống như là jeff bezos hay là elon musk hay là bill gates đóng thế không có họ đóng thế nhưng mà họ đóng thế rất là ít so với cái phần cái tỷ lệ phần trăm mà income của họ thế gì mà ai cũng biết họ tỷ phú rồi hai ai cũng biết là amazon với Apple hay là Google là những công ty mà tập đoàn mà giàu có nhất thế giới rồi. Nhưng mà nó đóng thế nó, nó nghe, trước đây mấy tập đoàn nó đóng thế là không đồng luôn á, nó không có đóng thế luôn, nó không có đóng federal income tax tại vì nó đi đất hết trơn rồi, nó trừ hết trơn rồi. Còn những đại gia giống như là uh, mấy cái tỷ phú mình nói nãy đó họ đóng thế đâu. Mỗi một người đó có cái vài chục triệu, vài trăm triệu đô, trong khi mấy người đó mọi người thấy họ già có cả trăm tỷ đô mà đóng thế có vài chục triệu đô là không có thấm thía gì hết á nó giống như là nó giống như là mọi người có có một triệu đô mà mọi người chỉ đóng có vài đồng bạc lẻ tiền thế gì đó mọi người thấy không tức là hầu như là họ không có đóng thế luôn á cái ok thì tiền thế còn lại nằm đầu dĩ nhiên là những người dân lao động như chúng ta mà ra đúng không nào hả à. ok nhưng mà bỏ qua cái chuyện đó đi thì á chính quyền của biden với đảng dân chủ đó họ mới muốn tăng quyền cho sở thí dụ ios đúng không bằng cách là họ họ muốn trao thêm quyền sao cho thể sở thí dụ ios để nó yêu cầu ngân hàng là phải báo cáo những cái số tiền nào mà ra vô của người dân mỹ trong một năm mà miễn trên 10.000 đô một năm không tức là người dân mà mỗi một người dân mỹ nào mà có tài khoản ngân hàng đó mà theo cái đề xuất của chính quyền của biden với đảng chủ nha theo cái đề xuất thôi mà số tiền mà chạy vô với chạy ra tức là số tiền mà được uh, mọi người deposit vô hay giờ số tiền mọi người rút ra bằng hay là mọi người uh, chẳng hạn như mọi người có nhà đi hay là có xe hay trả bills thì mọi người ký cái check để mọi người trả hay là mọi người uh, chuyển khoản uh, trả cho nó gì đó thì nó ra vô bao nhiêu mẹ không cần biết miễn năm mà trên 10.000 đô miễn một năm trên 10.000 đô là ngân hàng theo cái đề xuất cái nhà theo cái đề xuất của chính quyền ông Biden với đảng chủ đó là ngân hàng nó sẽ phải báo cáo cho sở thí dụ ios nào để nó nắm rõ thông tin hết để khi mà mọi người khai thế nó sẽ so sánh với cái những cái số tiền mà mọi người ra vô đó với cái số tiền income với deduction mà mọi người uh, khai trên tờ tax return đó à để nó, nó dễ hốt một chút chứ không gì hết á dễ để nó dễ hốt cái ai khai gian ai khai đúng rồi khai đúng mà dĩ nhiên càng tốt nhưng mà khai gian là cho nó hốt cho dễ <cười> à. À, nhưng mà cái gì nhưng mà cái không đúng như mình nói hồi nãy đó, đúng và không đúng là sao đúng là như cái đề xuất đó đó nhưng mà không đúng là gì 
Tại vì không phải chỉ mọi người chúng ta phản đối, không phải chỉ đảng Cộng Hòa phản đối mà cơ bản người dân Mỹ cũng phản đối đó. Tại vì người dân Mỹ chúng ta không có thích chính quyền của ông Biden hay chính, chính phủ Mỹ nói chung đi. Ừ, chính phủ Mỹ nói chung đi, chúng ta không thích chính phủ Mỹ nói chung mà dòm ngó tới tài khoản chúng ta làm cái gì hết. Tại vì tiền đó tiền chúng ta làm ra mà được ok. Hello, đâu phải là tiền của chính phủ cho chúng ta đâu mà chúng ta phải cần phải báo cáo đúng không mọi người đúng không? Chứ chúng ta chi mà cái cái đó là cái đề xuất tàu lao mình tuyên bố cái đề xuất tàu lao mới lao cái chuyện tài khoản mà uh, uh, số tiền mà ra vô mà trên 10 ngàn phải báo cáo là mình thấy nó tàu lao mới lao rồi đó à, bây giờ để mình thí dụ một cách đơn giản nữa ha à, cái như là ông thượng nghị sĩ Ron Wyden Ron Wyden là thượng nghị sĩ của đảng dân chủ thuộc phe cực tả của đảng dân chủ thuộc bang Oregon ông là cùng phe với Bernie Sanders, Elizabeth Warren rồi đó, hay là cái gì nè, Coi Coi Brooker ở trên uh, thượng viện của đảng dân chủ đó, là cái phe là cực tả, tức là tụi nó sẵn sàng phá tung nước Mỹ lên, mình tiên bố mạnh phá tung nước Mỹ lên, để mà để mua phiếu cho không gì hết á, thì ông ông, ông Ron Wyden đó, đó, ông nói gì nè, ông nói kiểu gì nè, à, mặc dù cái cái cái, cái đề xuất đó nha mà dù cái đề xuất là ngân hàng nó phải báo cáo tài khoản uh, giao dịch uh, tiền tổng số tiền ra vô trên 10.000 đô cho sở thí dụ iOS nhưng mà nếu như mà người dân Mỹ nào mà đi làm mà được uh, mà uh, có direct deposit tức là mọi người đi làm xong nhận lương trực tiếp từ chỗ làm đó hay là nhận tiền mà phúc lợi xã hội SSI của chính phủ thì cái số tiền đó sẽ không tính à nhưng mà mình nói đó là một cái cái ngụy biện cái ngụy biện tàu lao mới lao con chả hay là nguyên cái đảng dân chủ về chính quyền Biden nó nói chung vậy đó mình nó là cái ngụy biện tại vì sao bây giờ mình thí dụ nha đừng có nói chi là không có tính tiền được rất uh, rất deposit hay là tiền SSI hay là tiền uh, welfare food stamp gì ở đây hết á bây giờ mình làm một cái thí dụ mà dễ nhất mà người dân Mỹ nào cũng sẽ dính theo cái đề xuất tàu lao mới lao này ha à, đó là gì đó là mọi người chỉ cần mướn nhà hay mọi người có nhà đồ thôi thì mỗi một tháng á là chắc chắn là mọi người phải chi trả ra ít nhất là cũng phải một ngàn đô nếu mọi người mướn nhà còn mọi người có nhà là mọi người phải trả mọi người có một ngàn mấy hai ngàn là bình thường đúng không thì mọi người nghĩ xem một tháng thí dụ một tháng mà một ngàn thôi thì một năm mười hai tháng có phải là mười hai ngàn chưa tức là chỉ bao nhiêu đó thôi là một năm là mọi người đã trên cái mức hạn ngạch 10.000 đô mà theo cái đề xuất tàu lao của đảng dân chủ nó đưa ra cho sở thí dụ iOS tới rồi thì tức là chỉ với cái việc đơn giản là mọi người ký trả tiền nhà mỗi tháng thôi là đã là đã đủ cho cái số tiền mà theo cái đề xuất của đảng dân chủ là ngân hàng nó phải báo cáo cho sở thí dụ iOS mọi người thấy không vậy mà gọi tặng thu thế cái nó cự nha không có <cười> <cười> thành ra nó thành ra theo ông ông Ron White là ông chơi chữ ông nói là trời ơi nếu mà mọi người có direct deposit hay là nhận tiền chính phủ SSI thì không có tính hello mọi thấy không cái đó là cái câu xạo chó của thằng, uh, ông đó câu đó là câu xạo chó là mọi người nghĩ xem không có mà đừng có nói chi là tính mấy uh, không tính mấy cái đó chỉ cần đơn giản cái việc duy nhất thôi trả tiền nhà thôi là đã, đã đủ cho nó tính rồi chứ khỏi cần tính bất cứ cái khoản tiền nào khác như thí dụ như mọi người trả bills trả credit card trả tiền xe trả tiền bảo hiểm đó, hay là rút tiền <cười> ra gửi gì việt nam hay gì khỏi cần tính mấy khoản đó luôn thành ra là mọi người thấy cái đề xuất mà nó tàu lao đó nha còn hơn là cái chữ tàu lao nữa wow nhưng mà nhưng mà phim của cost hy vọng là gì hy vọng là ông Joe Manchin hay bà Kristen Sinema không đồng ý. <cười> okay. Tại vì chỉ cần hai người đó đồng ý thôi là đảng chủ nó có đủ phiếu để nó pass. Không. À, nhưng mà không 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 sao không sao my bad my bad không sao để mình cho mọi người yên tâm. Tại vì theo cái đề xuất của đảng chủ là gì nó muốn thêm vào cái gói cứu trợ mấy ngàn tỷ đô nhưng mà nói nãy đó nhưng mà hiện giờ cái gói mấy ngàn tỷ đô á, thì nó đang bị bế tắc à, thành ra trước mắt chúng ta cũng không cần phải lo gì đó my bad sorry mọi người nghe hồi nãy mình Chứ tính ra là chúng ta là có thể tạm thời yên tâm yên tâm <cười> thôi video đã dài xin chào tạm biệt mọi người nha bye bye